Secreto, 
Ainsi mon cœur, mon cœur trembla, mon pauvre cœur d'enfant. Et voici par la fleur que vous vites éclore, mon âme qui se meurt de vous et de vos yeux si doux. Les roses sont écloses aux jardins de mon cœur. Ce rose d'amour sont ma rose que vos adorables lèvres en fleurs de vos mains si cruelles et dont je suis jaloux me feuillent Voici mon cœur, mon cœur tremblant, mon pauvre cœur d'enfant. Et voici par la fleur que vos filles éclore, mon âme qui se meurt de vous. Sur ses pointes, avec ses bras encore veille, il sourit jusqu'aux oreilles. La danseuse d'Opira, au crabe toute pareille, sort de la coulisse peinte en arrondissant les bras. C'est mon bijou, le joli trou farou, ma vigueur se réveille. Oui, je suis fou, fou, fou. Pas d'échoir, en a 
I'm 
été pendant l'horreur du 14 juillet. Il faisait chaud, très chaud sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit, gravement ambulé par la route céleste unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, esclave du destin, monté de vase en haut. Il était environ 9h35, la douce nuit venait de tomber avec grâce, et le petit jet d'eau pleurait sur le bassin lorsque je vis passer au milieu de la place un omnibus automobile, entendez-vous, avec de grands yeux verts et rouges de hibou. L'omnibus était vide et l'écriteau complet, détaché sur fond bleu, ses sept lettres de flamme. Je suis, disons, galop, le monstre qui passait, en écrasant avec des cerfs d'hippopotames, des femmes, des enfants, des chiens et des cerveaux, des députés et des tas d'autres animaux. Enfin, il s'arrêta, place de l'Opéra, et je vis qu'il était chargé de sacs de plâtre. Ces sacs, me dit le conducteur, ces sacs sont là pour remplacer le voyageur à cariâtre. Nous faisons des essais depuis plus de vingt mois. Et ces sacs sont pour nous autant de champs de poids. Mais pourquoi dis-je au bon conducteur de l'auto qui venait d'écraser ces piétons anonymes Pourquoi des sacs plutôt que ce cher populo C'est me répondit-il sur un ton de maxime c'est voyez-vous pour éviter des accidents de personnes qui pourraient bien être dedans c'était pendant l'horreur du 14 juillet il faisait chaud très chaud sur la place Pigalle un gros ballon sans bruit gravement ambulé par la route céleste unique et nationale il faisait soif très soif et le petit jet d'eau prisonnier du destin monté de bas en Percombe s'en va chez le docteur. À docteur, je suis bien malade. J'ai comment vous dire l'estomac gazouilleur comme un vieux siphon de limonade. Enfin, j'ai quelque chose là qui ne passe pas, quelque chose qui ne passe pas. Fais le docteur, mais dites-moi, n'est-ce pas un projet de loi? Voyons, reprit le docteur, avez-vous un moment de vous asseoir, prenez la peine. Ça ne sera pas long pour voir ce qu'il y a dedans, je vais vous ouvrir l'abdomen. Et fit combattant des morts bleus, il me semble, docteur, que ça va déjà mieux. Puis vous, vous savez, je suis pas curieux, ne vous dérangez pas pour si peu. Laissez, dit le docteur, ne vous occupez donc pas, je fais ça comme mon vide d'un litre. Puis je suis en train ce matin, j'ai déjà ouvert plusieurs douzaines d'huîtres. N'ayez pas peur, vous ne sentirez absolument rien, je vais vous boucher le nez. Tout ça sera proprement fait, et plus vite qu'un porte-monnaie. 
Là-dessus, il opère, il regarde et il dit Jusqu'ici, vous n'avez pas de chance de maladie de foi Mais quant à l'aphtisie, c'est couru galopé d'avance Dans vos bronchats, quel vent du nord Ça fait courant d'air avec le corridor Vos poumons semblent respirer Autre chose que la sainteté Voici le cœur d'âme, il n'est pas très grand Je pourrais le mettre dans ma poche Tiens, vous le portez, ça c'est très élégant Crânement sur l'oreillette gauche Il semble atteint en vérité D'une part trop grande sensibilité Ça doit joliment vous gêner Je crois bien qu'il faudra l'enlever Oh, ça c'est curieux, vous vous êtes foulé, la rate, mais le diable m'emporte. Comment avez-vous donc pu vous dévisser, tout seul la crosse de la horte Ah, vous êtes un fameux lapin, parbleu, je le vois bien, là dans le côté du Rhin. Vous devez être fort, mon garçon, mais là très fort sur la boisson Voyons dans ce ventre, il est joliment creux, son état, mais restez tranquille. Ah, oh, mon pauvre ami, ce que vous êtes chatouilleux, son état dit, j'ai fort débile. Votre intestin grêle, vraiment, n'a pas le sourire, il n'est pas engageant. Entre nous, je n'ai jamais vu un intérieur plus mal tenu. Ah, les sales boyaux, mais quelle belle occasion pour vous est vraiment peu loisible de dire bonjour à votre vieux colon. En ce moment, il est visible. Mais ne vous trémoussez pas comme ça. Vous avez fait choir mon lorgnon dans le tas. Si je ne le trouve pas là-dedans, vous le paierez en supplément. Mais qui disait donc, vous aviez de l'estomac, le vôtre m'a l'air d'être en bombe. Je ne le vois pas, regardez donc plus bas, s'écrit une voix d'outre-combe. Je le tiens, dit le docteur, pardon, il est rudement bas, il est sous vos talons. Oh non, d'un chien qu'il est usé, faudra le faire ressemeler. Mais attendez donc, grand Dieu, qu'est-ce que j'y vois un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fèves. Petit cachotier, vous pouvez être roi, mais plus modestes sont vos rêves. Qu'est-ce encore une gomme pour crayon Une pièce du pape, c'est ça qui doit être bon. Naïf, avez-vous pu penser Un instant qu'elle allait passer ça ne sera rien, le dit docteur et Yormi, toutes ces choses à leur place. Avoyons ah, la langue, pas trop sale aujourd'hui, ne buvez que du clovalas. Au fait, revenez demain en passant, que je vous ouvre le crâne, il y a peut-être quelque chose dedans. Mais nettoyez le, grattez-le, je veux pas y trouver un cheveu. Lorsque je vis chochote, elle me plut carrément, je lui dis, êtes-vous mascotte Mais monsieur, certainement, alors sans plus attendre, je veux être votre époux. Elle répond de l'air tendre, je veux bien être à vous. Mais pour cela, il vous faudra demander ma main à papa. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y. Le soir du mariage, une fois rentré chez nous, je prends la fleur de son corsage, je fourre mon nez partout, alors me dit ma femme, avant tout, écoute-moi, je vais couronner ta flamme, puisque tu m'aimes pour moi. Mais pour 
soleil te faudra pas te chatouiller sous le bras. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y. Là, comme au moins bien faire, on entend sur le boulevard un refrain populaire. Et comme un bruit de pétard, c'est une sérénade que donne en notre honneur une bande de camarades qui travaillent tous en cœur. Sa compagnon des instruments en carton à cordes ou à vent. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y. Le lendemain, chochote me dit, mon petit Albert, je veux un fils qui dégote Mozart et Meyerbeer pour Faire un prix de Rome, t'achèteras un phono que tu remonteras mon petit homme au moment psychologique. Et l'on marchera de ce moment-là comme ton cylindre l'indiquera. Allons-y, chante, chante, allons-y, chante, chante, allons-y, allons-y, chante, chante, allons-y, chante, 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 allons-y. Neuf mois après, chochote me rend papa d'un garçon à ses cris, sa perlote. La sage-femme, que vois-je donc Qu'avez-vous donc, madame Pourquoi crier si haut Lui demande à ma femme, n'a-t-il pas tout ce qu'il faut Oui, mais voilà, on peut lire là, sur son petit nombril, ce frein-là. Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y.